знакомые ее с Ози Осборном, собственно, и как бы сам обмен Осборна на Дио был, в общем, достаточно громким и скандальным. И если он знаком, то какие у них отношения, как он относится к творчеству Дикого Uh, as he's okay, we we get along all right. I think most things that you see, you see in in the press. But uh, I think it was very difficult for Ozzy to not be in Black Sabbath and for to see someone else come to Black Sabbath. I think it was very difficult for Ozzy, and I think he said very many things that were that were that sounded bad because he was hurt. Um, but I've always gotten along well with Ozzy. I don't have any problem with Ozzy at all. Uh, у меня никогда не было проблем с Ози Осборном, у нас прекрасные отношения, и я думаю, для Ози было очень тяжело пережить то, что он больше не принадлежит группе Black Sabbath и видеть кого-то другого на его месте. Но, тем не менее, у нас хорошие отношения. Yes. У меня два вопроса. Первый, uh, он не делал, в свое время, в группе Эйфа, в первой группе, где он не успел, очень помогла группа Эйфа. William uh, Deep Purple helped uh, the band, helped the first band. And this, what, can you imagine the situation if you come to some nice club and see and you guys start playing music? Will you help them? Yes, I would. I, w I certainly would. Uh, but uh, Deep Purple did not help me that much. Roger Glover. He's the man, Roger, and Ian Pace first, but Ro Roger Glover always. Мне в основном помог Роджер, а не вся группа Deep Purple. Но я бы помог ребятам в подобной ситуации. Yeah, and I, I'm we, I, if I saw a great band, I, I'd love to to be able to have everyone in the world hear them, so I would do as much as I could to help, of course. Если бы я увидел действительно замечательную команду талантливых ребят, я бы сделал все возможное. Второй вопрос гитаристу. В свое время вы записали с Майком Шенкером альбом «Контрабанд». Почему ваше творчество совместное закончилось как бы, ну, одним альбомом, и не для вам дальнейшего выкладывания? Well, the, the Vegas Kings was the name of my very first band. Um, I don't like Las Vegas. Too many tourists. Too many people. Um, and I don't gamble. But uh, I like to play there. Playing there is good. We, we played in Las Vegas many times. It's a great audience. But I don't like Las Vegas itself for gambling there. В Лас-Вегасе очень много туристов, очень много людей, поэтому я его не люблю, но я люблю там играть. And what is the biggest song you just played there? The biggest? You lost in the prison, right? No, I never lose. I never lose. Никогда не проигрывает. А какая сумма выигрыша хотела? And how much did you win? Well, I, I didn't gamble very much. I just take a quarter and put it in a slot machine and win, or I'll play blackjack. And I win, but not much. Just I don't like to gamble. I only gamble because our old drummer Vinny Apice, he loves to gamble, and he made me gamble. Я не очень азартен. Я играю на в основном на игровых автоматах и в блэкджек и на очень маленькие ставки. Uh, there's always talk of rainbow reforming again, always. And uh, Richie and I have not spoken face to face since 1983. 
Um, but we have, oh, I'm sorry, go ahead. But I did have some contact with Richie on the last tour that we did in Germany. And uh, we exchanged telegrams, but did not talk about reforming Rainbow at all. So I think it's nice that everyone wants Rainbow to be again. I think it's great. Thanks. But if it happens, I don't, I don't know about that. Maybe someday, maybe. Последний раз мы контактировали во время нашего турне по Германии, и мы обменялись телеграммами, но э, как бы не хотели все, чтобы возродилась эта группа, мы не говорили об этом. Есть такое чувство, что та музыка, которую вы исполняете, в свои лучшие времена уже пережила. И согласен я вам с этим мнением, и если нет, то будут ли новые идеи в его новом альбоме, если такое планируется? It's always the right time for this music. It's only that there are people who don't have any ears who go listen. They want to dance all the time. Um, no, I think it's, it's difficult now for, for heavy metal music, for really hard rock music. It's difficult because there are no places for it to be played, especially in America. Radio stations don't play it. They play Madonna or they play uh, Jewel, or they play, you know, other, other people. I, I have no comment on how good or bad they are, but they don't play our kind of music, so it's difficult. But we have fans, and that's the most important thing. The fans don't care if they care, they like to hear their songs on radio, but they don't have the opportunity, so their music is in their heart. So the people we play for are more important than those who just listen to a song and then go away. Сейчас очень, конечно, очень сложно, потому что радиостанции делают совершенно другую музыку, такую как Мадонна, и люди хотят танцевать. Но благодаря нашим фанам, в сердцах которых все-таки живет музыка, хард-рок и heavy metal, которые мы играем, мы существуем. Для нас главнее наши фаны и люди, которые любят действительно эту музыку. Yeah.